በስማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን ሰሙነ ህማማትና በኦርቶዶክሳዊ ተዋዶ ቤተክርስቲያናችን የሚደረጉ ስርዓቶች ከብዙ በጥይቱ ለዛሬ በክፍሉ ለት በማደረ ተዋዶ መልክታችን ወደ እናንተ የምናደርሰው መልክት ነው በሰሙነ ህማማት ውስጥ የሚደረጉት ስርዓቶች በተለይም በሰኞ ማክሰኞ የሚሉትን በክፍል አንድ አይተናል በሰኞ የተደረገ ማክሰኞ የተደረገ ብለን የያንዳንዱን እለት እንደሱ እና መላካችን ፈቃድ ባለፈው ያየን ሲሆን ለዛሬ ደግሞ በዚህ ሳምንት ውስጥ ባይመራችን የሚመላለሱ የተለያዩ ጥያቄዎች አሉ እነሱን ከብዙ በጥይቱ የምንመለስበት ለያንዳንዱ ምላሽ ደግሞ ሰፊ ትንታኔ የሚያስፈልገው ቢሆንም እኛ ለግን እዛብ ያህል ምን እንደሆነ ከብዙ በጥይቱ አንዳንድ ነገሮችን አንስተን ለመነጋገር በሚያመች መልኩ ነው ይሄንን መራ አግብሮ ወደ እናንተ አጥር ባለ መልኩ የምናደርሰው ወደ እነዚህ ጥያቄዎችና መልሶች ከመጣታችን በፊት አንድ ሁለት ነገር በእቅድሚያ እንደ መግቢያ ያህል እናንሳ በአብይ ጾም ከሰርቆ ሰአና ጀምሮ እስከ ትንሳኤ ለሊት ያሉ ተለታት የሚገኙበት ሳምንት ሰሙነ ህማማት ይባላል አመቱም ወይም እለታቱም ያአመተ ፍዳ ያአመተ ኩነኔ መታሰቢያ ናቸው አመተ ፍዳ አመተ ኩነኔ የሚባለው የሰው ልጅ በሲኦር ባርነት በዲያብሎስ ቁራኝነት ተይዞ የኖረበት የመከራ ዘመን ነው ሰሙነ ህማማትም የህማማት ሳምንት ማለት ነው ሰሙነ የሚለው ቃል ወይም ሰሙን የሚለው ቃል ሰመነ ስምንት አደረገ ከሚለው የግስ ዛሬ ወጣ ሲሆን ህማማት የሚለው ቃል ብዛትን የሚያመለክቶ ነው ሐመ ታመመ ከሚለው የግስ ዘር የተገኘ ነው ህማም ሲባል ሰው ሰውኛውን ለኛ የሚሰማን አይነት ህመም ማለትም የራስ ምታት ይሁድ ቁርጠት የእጅ እግር ቁርጠማት ሳይሆን መዳኔታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰውን ዘር ሁሉ ከዲያብሎስ ቁራኝነት ለማላቀቅና ከሲኦድ ባርነት ነጻ ለማውጣት ወዶ ፈቅዶ የተቀበላቸውን ጸዋታ ወመከራ የሚያመለክት ነው በነዚህ ለታት ውስጥ ማለትም በሰሙነ ህማማት ብዙ አዝማደ መባልት አይበሉም እጅግ አብዝቶ ስግደት ይሰገዳል የጌታችን የአምላካችን የመራይታችን የኢየሱስ ክርስቶስን መከራሞት የሚያስታውሱ ምንባባት ከቅዱሳት መጽሐፍት ሲነበቡ ይሰነብታሉ ከወትሮ ለየት ባለ ሁኔታም መከራ መስቀሉ ይዘከራል ከእሁድ ሰርክ የተጀመረው የአይሁድ ምክራቸው ይጸናላቸው ረቡ ነው የሚቀጠለው ሐሙስም ባለፈው ጊዜ እንዳየነው የጸሎት ሐሙስ ይባላል ጌታ በፍጹም ትህትና የደቀ መዛሙርቱ ንግግር ያጠበበት ከሐዋርያት ጋራ ግብር ያገባበትና የክርስቲና ህይወት ማህተም የሆነውን ሚስጥር ቆርባን የተመሰረተበት ለት ነው እሱ አምላካችን የመሰረተበት ለት ይህች ለት ሐሙስ ለደቀ መዛሙርቱ ከናንተ አንዱ ለሞት አሳልፎ ይሰጠኛል ያለባት የሚወደው ደቀ መዝሙር ዮሐንስም ወደ ጌታ ተጠግቶ አሳልፎ የሚሰጠው ማን መሆኑን በመጠየቅ ምልክት ያገኘባት በጌቴ ሰማኒ ይህች ጽዋ ከኔ ትለፍ ብሎ ደጋግሞ በመጸለይ በፈተና ጊዜ ጸሎት እንደሚገባ ያስተማረባት ከፊቱም ልዩ ሆነና በመድር ላይ እንደደም የሚንጠባጠብ ወዝ ይወረደባት ለተናት በመጨረሻም ይሁዳን የሰው ልጅ አሳልፈ በመሳም አሳልፈ ልሰጠው መጣህነ ብሎ የተናገረባት በቅዱስ ጴጥሮስ ሰይፍ የተቆረጠውን የማልኮስ እንጆሮ የፈወሰባት ደቀ መዝሙሩንም ሰይፍን የሚያነሱ በሰይፍ ይጠፋሉና ሰይፍን ወዳፎቱ መልስ ብሎ ያዘዘባት እንደውም በዴ ሊዙት የመጡትን በቃሉ ብቻ በመድር ላይ አፍገ መገመባት በፈቃዱም ላይ ሆዳ ሳልፎ አልፎ ይተሰጠባት እለትናት ለዚህ ሁሉ መታሰቢያ በእለተ ሐሙስ ቄሱ ወሃውን በብርት አድርጎ በጌታ ምሳሌ አስቀድሞ የካህናትን በኋላም የምእመና ነገር በቀደም ተከተለ ያጥባል እንግዲህ ይሄንን ሐሙስ 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 የሚደረግ ስርዓት ነው ባለፈው ሰፋ ባለ መልኩ አይተናል ደቀ መዛሙርቱን ታዲያ እግራቸውን አምላካችን ካጠባቸው በኋላ አቆረባቸው ስጋ ወደሙን ሰጣቸው እንግዲህ ከንሳ በኋላ እኛም ስጋው እንደሙን መቀበል ይኖርብናል የህወት ሰዎች መሆን ይገባናል ደቀ መዛሙርቱ ሁላቹ ከዚህ ብሉ ጠጡ በተባሉ ጊዜ አንዳቸውም ሳይቀሩ በሉ ጠጡ ዛሬም በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ወልድ የታባን ሁላችን ለዚህ ታላቅ ምስጢር ተጠርተናልና ስጋው እንደሙን እንቀበል ይሄን የጌታን ጥሪ ብንፈጽም ካምላካችን ጋር ዘላለም አንድነት ይኖረናል እንግዲህ በበነጋው አርብ ጌታችን የተሰቀለበት ለት በመሆኑ ለስቅለቱ መታሰቢያ አጎበር ተዘርግቶ ስቅለቱን የሚመለከቱ ምንባባት ሲነበቡና ሲሰገድ ይዋላል ሰርክ ሲሆን ያንዳንዱ ምእመን ወደ ቄሱ እየቀረበ በሰሙነ ህማማት የሰራውን ኃጢያት ይናዘዛል ቄሱም በወይራ ቀጠል እየጠበጠበ ቀን ከሰገደው ስግደት ሌላ ይሰጣዋል በ12 ሰዓትም ሰሮተ ህዝብ ይሆናል ይህዝብም ስንብት ይሆናል ይላል እንግዲህ ከብዙ በጥቂቱ እንደመነሻ አድርገን የምንመለከተው ነው አሁን ሰፋ ወዳለው በጥያቄና መልስ ወደ ምን ማማርበት ጉዳይ እንሂድ የመጀመሪያው ጥያቄ ሰሙነ ህማማት ከገባ ጊዜ ጀምሮ ማማተብ ማእድም ሲቀር ባርኮ መቆረስና ስለነሱ ብሎ ቡራክ የመስጠት ተከለከለ ነው ይባላል ትክክል ነውን ለምን 
በተጨማሪም መልካ መልኮች አይደገሙም እንግዲህ መልካ ሚካኤል መልካ ገብርኤል ምንላቸው እንደ ማለት ነው የሃይማኖት ጸሎት ሲደገምም ስለኛ ተሰቀለ በጴንጤና በቢብላጦስ ዘመን እርሱ መከራን ተቀበለ ሞተ ተቀበረ በሶስተኛው ቀን ከሙታን ተለይቶ ተነሳ እስከሚለው ድረስ ከሰኞ እስከ ሐሙስ አይደገምም ይዘለላል ምክንያቱም ምንድነው ነው የሚለው ምላሹ እንዲ ነው ይሄ የሚያመለክተው ማለትም ማማተብ ማድም ሲቀርብ ቆርሶ በማን ነው ባርኮ መቅረስና ስለዛም ቡራክ የመስጠት ማለት ነው በተከለከለው በጉባኤ በአደባባይ በይፋ የሚደረገው ነው በብዙሃን ፊት ቡራኬ መስጠት የሞተ መፍታት መስቀል ማሳለም አይፈቀድም ይሄም 5000 500 ዘመን ዓለም በማህሰር በማህሰር ኃጢአት እንዳለ በግዞት በመርገም ውስጥ እንደነበረ ለማስተዋወስ ነው እንጂ ማዳችሁን አትባርኩ የሚል ስርዓት አልተደነገገ በግሉ አንድ ሰው ፊቱን በትእምር ተመስቀል አማትቦ መጸለይ ይችላል ምክንያቱም አንድ ሰው ካላማት ተበ ያጋንንቱን ወጋደል መንሳት አይችልምና ስለዚህ አታማተ ባይባልም አይከለከልም የሃይማኖት ጸሎትም ሲደገም ስለኛ ተሰቀለ በጴንጤናይ በጴላጦስ ዘመን መከራ እርሱ መከራን ተቀበለ ሞተ ተቀበረ በሶስተኛው ቀን ከሙታን ተለይቶ ተነሳ እስከሚለው ድረስ ከሰኞ እስከ ሐሙስ አይደገም ሐመ ብለው ብለው ይተውታል ታመመ የሚለውን ከላይ እንዳየ ነው ይሄ ታሪኩን ለማስተዋወስ ነው ጸሎት የሚከለከሩ ነው አይደለም ወቅቱን እየተበቀን ድርጊቱን ለማስተማር ነው ይኸውም ሰኞ ማክሰኞ ረቡ ሐሙስ መከሩ ከሐሙስ እስከ አርብ ሌሊት መከራውን ተቀበለ አርብ ስድስት ሰዓት ላይ ተሰቀለ እንላለን ከ9 ሰዓት ጀምሮ ሞተ ተቀበረ ይባላል ተነሳ የምንለውም ደግሞ ቅዳሜ በሌሊት 6 ሰዓት ነው ያንንም በየሰዓቱ የተደረገውን ታሪክ ለማስተዋወስ ለመግለጽ ለማስተማር ነው መልካ መልኮች ዓለም እንደገማቸው ደግሞ ወደ ነገረ መስቀሉ ለማዳላት ነው ነገረ መስቀሉ ከሁሉ በላይ ነውና ዓለም ሄዳ ነው በጌታችን በአምላካችን በመራይታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ካሳነት ነው ይህንን በመናስተዋውስበት በሰሙነ ህማማት የእርሱን ካሳነት ተተን ወደ ቅዱሳን ገድል ትርፋት መድገም በጸሎትም በነባብም አንሄድም ጊዜው አይበቃንም ነገር ግን ጊዜ ከተገኘ በህማማትም ቢሆን ገድሎችን አነባቸዋለን የሰዓት ቁጣባ ነው እንጂ ሌላ ምንም ምክንያት የለውም ግብረ ህማማቱ ራሱ በየሰዓቱ የተዘጋጀ የራሱ ጸሎት አለው በረፍት ሰዓት ግን ገድሎችን ሆነ ስንከሳርና አነባለን እዚያ ውስጥ ደግሞ አርክ ያለ መልክ አለ የተጠላው መልኩ አይደለም ሰዓት ቁጣባ ነው ወደ ነገረ መስቀሉ ለማድላት ህማሙን ሞቱን መከራውን ለኛ ያደረገውን ካሳ ለማሰብ ቅድሚያ ለርሱ እንዲሰጠ ነው እንግዲህ ከብዙ በጥቂቱ እማና ማተበው ማድም ማንባርከው በአደባባይ ቤተክርስቲያን በመንመጣበት ሰው በሚያው ቦታ ነው እንጂ በግላችን ችግር እንደሌለ ከብዙ በጥቂቱ አይተናል ይሄን እንግዲህ እንደው እንደ አጭር ምላሽ እንዲሆነን ማለት ነው ሌላው በሰሙነ ህማማት ካህናቱ ጥቁር ይለብሳሉ የቤተ መቅደሱ መገልገያ የተወሰኑ ክፍሎች በለተአርብ ጥቁር ጨርቅ እንዲለብሱ ይደረጋል ጥቁር የሚለበሰው ለምን እንደው ዲያቆናት የሚይዙት ስቃጭል የምን ምሳሌ ነው በእለተ ስክለት ጻሃይ ጨልሟል ጨረቃ ደም ሆኗል ከዋክብ ትረግፈዋል ይም ሀዘኑን መከራው ለመግለጽ ነው ጥቁር የመከራ ምሳሌ ነው ካህናት ጥቁር የሚለብሱት የክርስቶስን መከራ ለማሰብ ነው ዲያቆናት የሚይዙት ቃጭል የቃለ አዋዲ የዮሐንስ መጥምቅ ምሳሌ ነው ያ የሚያቃጭለው ዲያቆን ግን መከራውን ህማሙን ይያሰበ ጥቁር መለበስ አለበት ነጭ አይለበስም ይያሰበ ነው የሚያደርገው ጥቁር መለበስ ያለበት ነው ነው ያለበት በዛ መሳምንቱ ማለት ነው ነጭ አይለበስም ነጭ የሚለበሰው እሁድ ለት ነው መላእክት ተነጫጭ ልብስ ነው የለበሱት ወራሃ ፍሳሃ ነው ሲሉ በገጠሪቷ ባንድ አንድ ቦታዎች በአልባሳት ችግር ምክንያት ያላቸውን ሊለብሱ ይችላሉ ካለ ግን ስራቱ አይቀየርም ጥቁር ነው የሚለበሰው በስክለት እለት ይላል ሌላ ጥያቄ በቤተክርስቲያን ውስጥ የሚደረጉ ስራቶች አሉ ለምሳሌ ጽዋና ርፈ መስቀል ተዘጋጅተው ይቀመጣሉ መጾር መስቀሎች ከፍ ባለ ነገር ይደረጋሉ ቅድስቱ በመጋረጃ ይጋረዳል ጥናም ተንጠልጥሎና በጧፍ ታስሮ ካህናት ያንን ጧፍ ጧፉን ይዘው ይወዘውዙታል የተወሰኑ ካህናት በአንድ መጎናጸፊያ ተሸፍነው የሚያደርሱ ጸሎት አለ ሌሎችም እኔ ያላስተዋልኳቸው ስራቶች ይኖራሉ እነዚህ ስራቶች የሚፈጸሙት ያለ ምክንያት አይሆንምና በአጠቃላይ በዚህ ዑለት የሚፈጸሙ ስራቶችን ምሳሌያቸውና ምስጢራቸውን በትገልጹልኝ ለሚሉት ጥያቄ እየተሰጣው አጭርምላሽ በሰሙነ ህማማት በቤተክርስቲያን የሚታዩት ነገሮች ሁሉ መከራ መስቀሉ የሚያስተውሱ ናቸው ለምሳሌ ጽዋው ርፈ መስቀሉ ደሙ የመቀዳቱ ርፈ መስቀል ማለት ለኛ በመንደረዳው መልኩ እንደ ማንኪያ ሆና ደሙን ዲያቆናት የሚያቀብሉባት ናት ርፈ መስቀል ተብሎ ነው የሚጠራው ጽዋው ርፈ መስቀሉ ደሙ የመቀዳቱ መጾሩ መጾሩ ደሞ ዲያቆኑ ሲቀድስ የሚይዘው በእንጨት ወይ ደሞ በእንጨት መጾር ሆኖ በላይ መስቀሉ ያለበት ማለት ነው ረጅሙ ያ የመሰቀሉ ምሳሌ ነው የመስቀሉ ርዝመት ከሰማይ ዝቅ ከመሬት ከፍ ብሎ መሰቀሉ ለማሳየት ነው ክርስቶስ ያደረገልን ካሳ የተቀበለልን መከራ በገመድ ታስሮ ወደፊት ወደ ኋላ መጎተቱን ለማሰብ መከራውን ለመግለጽ 
ጽናውን ይወዘውዙታል ይሄ እንግዲህ ብዙ ጊዜ በእያብያት ክርስቲያናቱ አየር ላይ እንጠለጠልና ጣራው ላይ ወይም የሆነ ቦታ ተንጠልጥሎ ሲወዘውዙት እናያለን ያ እንግዲህ መከራ መስቀሉን ወደፊትና ወደ ኋላ 10 ሲጎትቱት እንደነበረ ለማሰብ ይወዘውዙታል እነዚህ ሁሉ የወቅቱን ድርጊት ለማስተዋወስ ለትምርት የሚከናወኑ ናቸው ካህናቱ በመጎናጸፊያ ተشافነው አምኒስቲቲ ሙክሪያ ፋሲሊያሱ አቤቱ በመንግስት አስበን በማለት የሚያከናውኑ ስራት ደሞ ዓለም ጨለማ መልበሷንና በጨለማው ውስጥ ምን ኖር አለ ማመልከት ነው ተشافፈነው ሞት የማይገባ አምላክ ሞት ክልን መራቆት የማይገባ አምላክ ተራቆት ክልን ይያሉ መከራውን ይያሰቡ ይሄንን ስርዓት ይፈጽማሉ ከዚህ ጋር አበታያዘን እንግዲህ ይሄን ካነሳ ነው አይቀር ሌላ ምንጫ ያንሰተን ወደና አንተ ምን መልስላችሁ ይሄ አምኒስቲቲ የሚለው ትርጓሜው ማለት ነው አምኒስቲቲ ሙክሪያቱ አንቲ ፋሲሊያሱ የቅብጥ ቃል ሲሆን ትርጉሙ ተዘከረን ነግዚኦ በውስጥ መንግስት ከአቤቱ መንግስት አስበይ ማለት ነው በድጋሚ ደግሞ አምኒስቲቲ ሙአጊያ ሙአጊያ አንቲ ፋሲሊያሱ ይላሙ ይላሉ የቅብጥ ቃል ሲሆን ተዘከረን ኦ ቅዱስ በውስጥ መንግስት ከ ቅዱስ ሆይ በመንግስት አስበል ማለት ነው በሶስተኛም አምኒስቲቲ ሙዳሱ ጣ አንቲ ፋሲሊያሱ የቅብጥ ቃል ሲሆን ትርጉሙም ተዘከረን ነግዚኦ ሁሉ በውስጥ መንግስት ከ የሁሉ በላይ ይሁን ኮይ በመንግስት አስበን እያሉ ነው እንግዲህ ተشافፈነው ሁላችሁም እንደምትታቁት እንደምትታዩት በሥርዓቱ ላይ ይሄንን ካህናቱ የሚያደርሱት ሌላው በስክለትለት በዚህ በሰሙን ህማማት ማለት ነው ይቅርታ እንደየሰው ምርጫ ሃሙስ ወይም አርብለት ጉልባን ይዘጋጃል የዚህ ጉልባን ምሳሌውና ሚስጥሩ ምንድነው እንደ ስራቱ ከሆነስ መቼ ነው መዘጋጀት ያለበት ጉልባን ሲቀቀል ባቄላ ስንዴ ይገባል እነዚህ የእህል ዘሮች ብቻ ለምን ሊመረጡ ቻሉ ባቄላውስ ለምን ከላይ ያለው ይነሳል ስንዴውስ ለምን ይፈተጋ ይላል ጥያቄው ምላሹ እንዴ ነው የዚህ ሚስጥሩ የእስራኤልን ከግብጽ የነበረውን በአለ ፋሲካውን የሚያመለክት ነው ከግብጽ በጋ ፋሲካውን ከበሉ በኋላ ወጣዋል ለጊዜው የሚበሉት የላቸውምና ጥራጥሬውን ቀቀለው አደባልቀው በጉዟቸው ወቅት ስንቅ እንዲሆናቸው ይዘው ሄደዋል በጋ ፋሲካውን የክርስቶስ ወይም ደግሞ በጋ ፋሲካው ትርጉሙ የክርስቶስ የመንገዳቸው ስንቅ ደግሞ የጉልባን ምሳሌ ነው መዘጋጀት ያለበት እንደ የሰው ምርጫ ሳይሆን ሃሙስ ለት ነው ያው በጋ ፋሲካውን በልተው ወጣት የጀመሩት በዚህ ለት ስለሆነ ሲዘጋጅ ባቄላው ከላይ ሹፋኑ የሚነሳው ስንዴው የሚፈተገው ምሳሌ ወይም ለትምርት የሚሆን ነገር የለው ለጾአሚዎች በጣም እንዳይከብዳቸው ሆዳቸው እንዳይታወክ እንዲስማማቸው ለማድረግ እህሉን ለማስተካከል ለማንጻት የማይፈልገውን ለማሰገድ ነው ሌላው በቤተ ክርስቲያናችን ጥያቄው ስርዓተ ፍታት ለሟች እንደሚጠቅም ይታመንበታል በሰሙን ህማማት ግን የሞተሰው ፍታት አይደረግለትም ታዲያ በዚህ ሳምንት የሞተሰው ከፍታት የሚያገኘው ጥቅም ሊቀርበት ነው ሊጎዳ ነው ይሄ እንዴት ነው በሰሙን ህማማት ሀዘን ስለሆነም በቤተ ክርስቲያን በዚያ ሳምንት ከሚደረገው ስርዓተ ጸሎት በስተቀር ምእመናኑ የሚያደርሱት የእግዚኦ ታጸሎት አይፈቀድም ይባላል ይሄ እንዴት ነው የሚለው ምላሹ እንዴት ነው ይሄ የሚደረገው ወይም ፍታት የማይደረገው ማለት ነው ሰሙነ ህማማት ከላይም በመግቢያችን እንደገለጽ ነው ከሰኞ እስከ አርብ ያሉት ዕለታት ያ 5000 500 ዘመን ምሳሌ በመሆናቸው ነው ሌላ ምክንያት የለው ስለዚህ ፍታት አይፈታም ከፈታንማ ዓለም አልታሰረም ወይም ሰው በዲያብሎስ እጅ ተይዞ መኖሩን አላሰብንም ማለት ነው በህማማት እስከ አርብ ማታ ይፍቱኝም አይባል ቄሱም እግዚአብሔር ይፍታ አይልም ፍታቱ አስቀድሞ በሆሳአን አለት ማንኛውም የፍታቱ ጸሎትና ስነ ስርዓት ምእመናን ሁሉ በተገኙበት ተሟልቶ ይከናወናል የሆሳአን አሁድ ማለት ነው ያ ለሆሳአን አለት የተደረገው ጸሎት ለአምስቱ ለታት ያገለግላል ከአርብ ማታ በኋላ ግን ይፈታል ምክንያቱም ጌታ በአካለ ነፍስ ወርዶ በሲኦል ያላችሁ ወደ ገነት በጨለማ ያላችሁ ወደ ብርሃን ወጡ ብሎ ከዲያብሎስ ቁራኝነትና እስራት ስለፈታቸው ፍታት አለ ስለዚህ አርብ ንስየቦሆ ከተባለ በኋላ ይፈታል መስቀል ማሳለም ግን የለም ቀዳሚም ፍታት አለ መስቀል ማሳለም ግን የለም እንዲያውም ምንኛ ይሄ ለማስተዋሻ ነው ይያልን ያቀልን ነው ነው እንጂ የነፍስና የሥጋ ተዋህዶ እስከሚፈጸምበት ጌታ እስከሚነሳ ድረስ መስቀል ማሳለም ክልክል ነው ፍታት ግን ይፈታል ነፍስና ሥጋ ተዋህዶ ክርስቶስ ከሞታን ተለይቶ ተነሳ ተብሎ ከታወጀ በኋላ ግን መስቀል ማሳለም ይጀምራል ሌላው ካህናቱ ከሚያደርጉ ስራት በስተቀር ስለ ምህላው ማለት ነው ምእመናኑ የሚያደርሱት የዘወትሩ የሰርክ ጸሎት መራ ሀግብር የሚከለከለው የሰው ልጆች በባርነት መኖራቸው ለማስተዋወስና ከሰርኩ ጸሎት የሰሙን ህማማቱ ጸሎት መብለጡ ለማስረዳት ነው ይሄን እንግዲህ ሌሎች ስራቶችም ከዚሁ ጋር አይተያዙ የምናነሳቸው ስላለ ወደፊት የምንመለከትበት ይሆናል ይሄንኑ እንግዲህ በተለይ በተለይ ከመስቀሉ ጋራ ይበልጥ ለመስቀሉ ትኩረት ተሰጥቶ እንደሚደረግ ይሄኑ ለማሳሰብ ነው በሰሙነ ህማማት ቀዳሚ ካህናቱ ቄጤማ ይዘው ክርስቶስ ተነሳ ዲያብሎስ ተአሰረ በማለት በየሰፈሩ ይሄዱ የምስራች ለምእመናኑ ያበስራሉ ምእመናንም ቄጤማውን እየተቀበሉ በራሳቸው ላይ ያስራሉ ምስጢሩ ምንድነው የሚል ነው 
ቄጤማው ይሄ እንግዲህ ባለፈው መራገብራችንም አይተናል ቄጤማው የርግብ ምሳሌ ነው ዓለም በጥፋቷ ከጠፋ በኋላ ኑህ ቁርአን ላከው እዚያው ቀረ ርግብ ሄደችና ገና ነው ስትል ተመልሳለች ሁለተኛ ሲልካት የጥፋቷ ጎደለ ስትል ከውሃ በቅ 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 ያለውን ቅጠላ ቅጠሉን ቄጤማውን ቆርጣ መጣች ኑህ ይዟት ገባ በሌላ ጊዜ መልሶ ሲልካት አይ አሁን እናንተ ወደኔ ነው እንጂ እኔ ወደ እናንተ አልመጣም ድርቆላችሁል ብላ መጀመሪያ አብስራ ነበር ናቀረች አሁንም ካህናት እንዲ በማድረጋቸው በብሉ ኪዳን የተደረገው ሁሉ ለሐዲስ ኪዳን ምሳሌ ነው አምሳ ለመርገፍ አርቦን ነው ስለዚህ ርግባ ውሃ ጎደለ ለማለት የምስራችን ለማብሰር ቅጠልን ይዛ እንደመጣች ጌታችን በአካለ ነፍስ ይወል ወርዶ ነፍሳትን ነጻ ካወጣ በኋላ የመርገም ሙላት የኃጢያት ውሃ ጣፋት ነጠፈ ሲሉ ካህናት ቄጤማ ይዘው ይታያሉ ያ የምስራቻቸው ምሳሌ ነው ምመኑ ደግሞ ያንን ተቀብሎ በራሱ ላይ ማሰሩ የመቀበሉ አሜን ወአሜን የማለቱ ምልክት ነው ቄጤማው ማታ ጸሎት ይደርስበታል ካህናቱ የርግብ ያዋሪያት ምሳሌ ናቸው ርግብ የጥፋት ውሃ ጎደለ ብላ እንደነገረች ካህናትም ደግሞ ያጥያት ባህር ምንጭ ውሃ ነጠፈ ምህረት ቸርነት ይቅርታ በረከት በመስቀሉ ተሰጠ በማለት ይምስራቹን ይናገራሉ ይሄ እንግዲህ ከብዙ በጥቂቱ ከዚሁ ከቀዳሚው ጋር የታያዘ የምንነጋገርበት ነው የስቅለት ለት የሚደረግ ስርዓት አለ ሌላው ጥያቄ ጧፉን ወደ ላይ አድርገው ዳዊት ከተደገመ በኋላ ይሁዳ ወልዱ ወውሉዱ ይደምሰስ ይተባለ ጧፉን ይደብደቡታል ይህ ምስጥሩ ምንድነው አሁን መረገሙ በእኛ ሳይሆን ገና አስቀድሞ ተረግሟል ሐዋርያትና ክብር ዳዊት ማደሪያቸው በራሃቱን በድንኳኖቻቸው የሚቀመጥ አይገኝ በጽድቅም አይግቡ ከህያዋን መጻፍ ይደምሰሱ ከጻድቃንም ጋር አይጻፉ ያለውን ትንቢት በመጥቀስ መኖሪያ ወይም አጸዱ ምድረ በዳቱን በውስጣም የሚኖር አይኑር ሹመቱንም ሌላ ይውሰድ በማለት አስቀድሞ ነው ተናገሩት መዝሙር 68 ቁጥር 25 ያዋሪያ 10 ምራፍ 1 ቁጥር 15 ስለዚህ ይሁዳ ወልዱ ወውሉዱ ይደምሰስ ማለታቸው ምእመናን ይሁዳ ልጁና የልጅ ልጁ እንደ ማለት ነው ይደምሰሱ መባሉ ምእመናን ለፈጣሪያቸው ያላቸውን ተቆርቋሪነት የሚያሳይ በሐዋርያት የተነገረውን የሚያስታውስ ነው ቅዱስ ጳውሎስም ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን የማይወድ ቢኖር የተረገመ ይሁን ብሏል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 16 እርግማን በአግባቡ አለ ያጣን የአይሁድና የይሁዳ ስራቸው ተጠፋለች እንደዚህ ስታበራ ትኖርም ይሁዳ እንደጠፋ አይሁድም ጥቶስ አጥፍቷቸዋል ይሄንን ነው የሚያመለክተው እንግዲህ ከብዙ በጥቂቱ ይሄንን ካየን በቤተክርስቲያናችን ከአክፍሎትም በተመለከተ ደግሞ በቤተክርስቲያናችን እመቤታችን ያዕቆብና ዮሐንስ የጌታን ትንሳይ ሳናይ እህል ዮሐን ቀምስም ብለው እስከ ትንሳይ መቆየታቸው ይነገራል ዛሬም በሀገራችን ብዙ ሰዎች ይሄንን አብነት አድርገው ከሐሙስ ማታ እስከ ትንሳይ ለሊት የሚያከፍሉ አሉ ይሄም ማይቻለው ግን አርብ ማታ ትንሽ ቀማምሰው እስከ ትንሳይ ይቆያሉ ሁለት ቀን ማክፈል ቢከ እንኳን ቢከብድ ቀዳሚን ማክፈል ተገቢ ነው ቅዳሴው በመንፈቀለ ሊት ስለሆነ በልቶ ማስቀደስ በልቶ መቁረብ እንዳይሆን በሰሙን ህማማት ክርስቶስን ቢበልጥ ባይናችን ፊት እንደተሰቀለ ሆኖ እናያዋለን ጋላቲያ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 የእግዚአብሔር ሰዎች በጆሮዎቻቸው የሰሙትን ሁሉ በእምነት ባይና ልቦናቸው ይመለከቱታል ትልቁ ነገር ይሄ ነው በአይን ለማየት መቻል ነብይ እግዚአብሔር ዳዊት እግዚአብሔርን ሁሉ ጊዜ በፊት ያዋለው ማለት ለዚህ ነው መከራን በትግስት ያሸነፈ እዮብ መስማትንስ በጆሮ ሰምቼ ነበር አሁን ግን አይን ያየችህ ስለዚህ ራሴን እንቃለው በአመድ ላይ ተቀምጬ እጸጸታል እንዳለ እዮብ 42 ቁጥር 5 እኛም ከወትሮ በተለየ ሁኔታ መከራ መስቀሉን ያያስብን ክርስቶስን በእምነት ያያየን የፈጸመልንን በዛነት ያዋለልንን ውለታ ዘንገተን በደም መገዛታችን አቃለን በኃጢያት ወድቀን እንደ ውሻ ወደ ተሸነፈልን ኃጢያት ቀድሞ ወደ ገዛን ጣላት በመመለሳችን እንደ እሪያት አጥቦጭቃ በመሆናችን ራሳችንን እንቃለን በጾም በጸሎት ሰውነታችንን በአምላካችን ፊት አዋርደን እንጸጸታለን አመድ ነስነሰን ማቅለብሰን አንደኛ መከራ መስቀሉን ሁለተኛ ቅዱሳን በካሃዲያን ፊት የተቀበሉትን መከራ ሶስተኛ እንዳዳም ዳዊትና ቅዱስ ጴጥሮስ ኃጢያታችን ይያስብንና ለቅሳለን በሰሙነ ህማማት ጠቅለል ባለ መልኩ የምናሰባቸው የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ደሞ ሌሎች 13 ተማማተ መስቀልና ሰባቱ የመስቀል ላይ ጨዋቶች የሚባሉም አሉ እነሱን እግዚአብሔር እንደፈቀደ በሌላ ጊዜ የምንመለከታቸው ይሆናል ሌላው ከዚህ ጋራ የምናየው የምናየው ነገር ያው የመጠብጠቡን ከላይ አይተናል ደሞ ትከሻ ለትከሻ የማንሳሳመውም ደሞ ይሁዳ ጌታን አሳልፎ ሲሰጠው ትከሻውን ስሞ ነው እንደውም ጌታችን ይሁዳ አሳልፎ በሰጠው ጊዜ ወዳጄ ይሁዳ ብሎ ነው እንደውም ወዳጄ ይያለ አሳልፎ እንደሚሰጠው ያወቀ ትከሻውን ስሞ 
የተላለፈለትና ይሄንን የዛ የውዳ ተባባሪ ዳለ መሆን ብለን በማሰብ ነው ተከሻ ለተከሻ በዚህ ሳምንትም የማንሳሳሙ ሌላው ስግደት በመናደርግበት ጊዜ ሰሞኑ ማለት ነው አንድ አንድ ባእድ ቃላት አሉ በቤተክርስቲያናችን የምንጠቀምባቸው ወይም ደግሞ የምንሰማቸው በግብረ ህማማት ውስጥ የሚገኙ ባእድ ቃላት በግብረ ህማማት ውስጥ ወደ ግዕዝም ሆነ ወደ ኋላ ወደ አማርኛ ሳይተረጎሙ የተቀመጡ የዕብራይስት የቅብጥና የግሪክ ቃላት ይገኛሉ የነዚህ ቃላት ትርጉም ከብዙ በጥቂቱ እነ ኪሪያ ላይ ሲሆን ቃሉ የግሪክ ሲሆን አጠራሩ ኪሪየ ኤሌሲዮን ነው ኪሪያ ማለት እግዝእትነ ማለት ሲሆን ኪሪየ ማለት ደግሞ እግዚኦ ማለት ነው ሲጠራም ኪሪየ ኤሌሲዮን መባል አለበት ትርጉሙም አቤቱ ማረን ማለት ነው ኪሪያ ላይ ሲሆን የምንለው በተለምዶ ነው ይሄውም ኪሪየ ከሚለው የን ኤላይሶን ከሚለው ደግሞ ኤ በመሳሳባቸው በአማርኛ ያን ፈጥረው ነው ሌላው ናይናን ሁላችንም سنሰብ ኪሪያ ላይ ሲሆን ምኖዲ ናይናን ተተስውጣ ናይናን ሌሎቹም እንደዚሁ ምንላቸው ቃላቶች አሉ እንደዚሁ ማስያስ ታኦስ ምንላቸው አሉና እነሱ እንደዚሁ ከብዙ በጥቂቱ ለማየት ናይናን የቅብጥ ቃል ሲሆን ትርጉሙ ማሐረን ማሐረን ማለት ነው እብኖዲ የቅብጥ ቃል ሲሆን ትርጉሙ አምላክ ማለት ነው እብኖዲ ናይናን ሲልም አምላክ ወይ ማሐረን ማለት ነው ታኦስ የግሪክ ቃል ሲሆን ትርጉሙ ጌታ አምላክ ማለት ነው ታኦስ ናይናን ማለትም ጌታ ወይ ማሐረን ማለት ነው ማሲያስ የዕብራይስት ቃል ሲሆን ትርጉሙ መሲ ማለት ነው ማሲያስ ናይናን ሲልም መሲ ሆይ ማሐረን ማለት ነው እንግዲህ ለጊዜው ተስቡጣ የሚለውን አላገኘሁም ይላሉ ይሄን ያገኘሁንባቸው ቦታ የሚቀጠለው ጊዜ ፈላልገኝኛ ወደናንተ እናደርሰው ይሆናል እግዚአብሔር አምላካችን መላእክታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰማነውን በልባችን ጽፎ ለፍሬ ለበረከት ለህይወት ለመለወጥ እንዲያደርግልን ነው እንግዲህ በዚህ ሳምንት ውስጥ በጣም በርካታ ብዙ የሚታሰቡ ነገሮች አሉ በልባችን አምላካችን መላእክታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲስልብንና የቸርነቱን ስራ እንዲሰራልን የምንማጸንባቸው ከብዙ በጥቂቱ ከሙሉ በከፊሉ ይሄን ይመስላል ሌሎች ከዚሁ ከህማማት ጋራ የምናስተውላቸው አሉ ምንም እናነሳቸው ጉዳዮች ተመልሰን በሌላው ጉዳያችን ደሞ ምንናያቸው ይሆናል መዳን ያለም ይሰማኑ በልባችን ያሳድር ህማማቱን በሰላም አሳልፎልን እርሱ በሚያውቃት አጽንቶን ከጾሙም ማብዘተን ከስግደቱም አብልጠን አምላካችን ደይጠንተን በልባችን ጉልበት ተንበርከን አላበጀንም ይላል ከኛ አልፎ ለሃገር የሚበቃ ለሃገር ምላሽ የሚያመጣ መልካም እሱ የሚወደውን የንጽህና የቅድስና ያው ተላብሰን ለዚያች ለብራሃነትን ሳይው በሰላም አምላካችን ዲያድርሰን ፈቃዱ ይሁንልን ይቆየን ይቅርታ በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ዩቲዩብንም ሆነ ፌስቡኩን ዩቲዩብን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ፌስቡክ ፌስቡክንም ደግሞ ላይክና ሼር በማድረግ ለሚያደምጡ ሁሉ የኦርቶዶክስ ሳይት ተዋሮ ቤተክርስቲያናችን መልእክቶች እንድታዳርሱልን በዚህ አጋጣሚ መልእክቱን እናስተላልፋለን ያጎደን ነው የቀረ ነገር ሊኖር ስለሚችል በሚቀጥለው ጊዜ በሌላ ሁኔታ እንመለስበታለን እናንተም ደግሞ ይሄ እንዴት ነው ያላችሁ ብትጠይቁን ለዛም ደግሞ ምላሽ ያፈላልግን ተመልሰን ወደ እናንተን መጣለን አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጓምድኮትህንም በልናችን ጨምር